Hello， 大家好。上个月《鬼使神差》的购入这两款键盘，不得不承认，又是一次始于颜值的消费。如果你也对这两款键盘感兴趣，请继续往下看吧。顺便给我们个订阅、关注和赞哦。在开始之前，我也想给大家快速更新一下我的 Home Office。上次更新办公区域大概是去年年初。最近呢，我就看着这些电线很麻烦，就弄了个篮子，把电线都装在里面，这样就不影响我吸尘了。然后呢，还添置了这个有冷暖风的戴森的风扇，而且它的风吹得比较自然，这个冬天过得非常舒服。不知不觉天气都回暖了，让我们来拭目以待它在夏天的表现吧。接下去就是我的娱乐区域了，这里和办公区域是彻底分开的。平时呢，我在这里剪辑视频、看电视和网上冲浪。噔噔噔噔，这个升降桌是二零二零年老公司给的，对你没有听错，就是二零二零的上半年。花了我将近两年的时间，才终于把它组装归位。这个桌面超级大，我的二十七寸的 iMac 在它上面都显得有些迷你了。升降功能呢，可以设置四个快速到达的高度。我反正不知道其他人，我平时呢只需要两个高度，一个呢是站着的高度，按二，像这样。一个是坐着的高度，按一，像这样。那这边呢是我淘汰的书桌，就放在边上备用或者用来铺满东西。后来在 IKEA 网购了这个抽屉柜，哎，不想抱怨，但是不得不啊，这玩意寄来的时候少了说明书和安装工具、螺丝、把手这些东西。打电话给客服，客服说这样的事情必须让顾客亲自去店里解决。我就反问了，那这样还有网购的意义吗？我就掐指一算，来回跑的投入回报率太低，于是呢就在亚马逊和自己家的工具箱里东拼西凑。终于成了他该有的样子，不过很可惜，在挑选抽屉柜的时候忘记了桌面底下这块多出来的部分，高度不够就只能放在这边，距离呢稍微远了些就只能说凑合凑合吧。啰嗦了那么久，终于迎来我们的主角，两款都是罗技旗下比较火的键盘。最早呢其实是因为这个 Pop Keys 价格觉得有点高，就先买了这个 K 3 8 0亚马逊价格在三十美金上下。其他的配色价格会稍微高一些。一直以来呢，作为苹果电脑的用户，对于键盘的购买多少有点担心各种键位的适配度，因为苹果电脑它有一个这个 Command 键，在常用的适合 PC 的键盘里找不到。这样的键盘呢，对于苹果电脑来说基本上就是废物了。所以先买了 K 3 8 0这款平价的，发现都已经适配到这个键位 ，PC 和 Mac 兼容度都比较高，才放心购买了 Pop Keys， 一百美金呀，但是是真的好看呢。这两款的相同点也是我最喜欢的一点，是这个多设备切换使用的功能。键盘可以同时配对最多三个设备，像电脑、笔记本电脑、iPad、手机，然后按切换键可以无缝切换，特别适合像我这种喜欢 multitasking 的选手，写文案、娱乐、聊天都不耽误。还有个相同点就是这两款都是来自历史悠久的厂家罗技，好品牌，值得信赖。之前也试过颜值很高的杂牌键盘。整个质感只能说是无法描述了。接下去来说说这两者的不同，或者说 Pop Keys 这款到底值不值得那多花出去的七十美金。首先就是颜值 ，Pop Keys 的三种配色都很棒，粉色呢是我第一眼看上的，不过因为三种粉都太接近，没有很明显的 contrast， 所以最后还是选了这个马卡龙配色。打字的手感呢就真的很复古，敲着敲着总觉得会上瘾。不过，如果你的室友不喜欢那么大的声音，还是直接考虑 K 3 8 0吧。它打字可以说是无声无息。不过有个问题，就是按键相对小了点。对于我这个胖胖的手指，很多时候呢都会按错。Pop Keys 还有个吸引人的点，就是这个表情快捷键，可以自定义常用的表情。比如我把某个笑脸改成了这个点赞，就是要时刻提醒大家给我们点赞、订阅、关注三连哟。那就顺便介绍下这个 Pop Keys 适配的软件吧，叫 Logic Options。在软件里可以自定义上面这些按键的功能和边上这些表情。用惯了苹果自带键盘的朋友可能已经发现了，这两款键盘和苹果自带的比较，就是缺少了屏幕亮度调节的按键。在 Pop Keys 里呢，我就把其中这两个键位改成了亮度调节，不过暂时还没有适配相应的键位来替换，全靠自己的记忆力。因为 K 3 8 0这一款是没有软件适配的，所以键位是没有办法自定义的。Pop Keys 在打字的过程中需要一定的压力
，对于平时不怎么使用机械键盘的小伙伴来说，可能需要几周的时间才能去适应，才能确保按下去的每一下都有回应。整体来说，这两款我都很喜欢，两款同时都在用。希望这个视频可以帮助有纠结症的小伙伴。我们下支视频再见。